ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം സ്പ്രൈറ്റിനെ ചലിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ആ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാർ കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഗെയിം അങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഗെയിം നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അത് ബ്ലോക്ക് പലറ്റ് എന്ന ഭാഗത്താണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് പലറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ അല്ലെ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ലഭിക്കും അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് പലറ്റുകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് പലറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ക്രാച്ച് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബ്ലോക്ക് പലറ്റിലാണ് മോഷൻ കൺട്രോൾ ലുക്സ് സെൻസിങ് സൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പെൻ വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കാറിനെ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുക്കാം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചലിക്കാൻ വേണ്ടി മോഷൻ എന്നുള്ള ബ്ലോക്കാണ് വേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഏത് ഭാ ഇതിപ്പം വന്നപ്പോൾ സ്റ്റേജ് സെലക്ട് നോ മോഷൻ ബ്ലോക്ക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതിനാണോ ചലനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സ്പ്രൈറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്പ്രൈറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്പ്രൈറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പ്രൈറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മോഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മോ മോ ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂ ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ ബ്ലോക്ക് എടുക്കാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്കത് അല്ല ആവശ്യം ഈ ബ്ലോക്കിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കതല്ല ആവശ്യം ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കീബോർഡിലെ അപ്പാരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം ഇത് മുന്നോട്ട് പോവാൻ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോളാണ് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യം അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം കൺട്രോളിനകത്ത് ഏത് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈഫ് എന്നുള്ളത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തും കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വായാൻ തോന്നുകൊള്ളും അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കയറ്റി വെക്കാം ഈഫ് എന്ത് ഈഫ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ അതിപ്പം ഏതെങ്കിലും കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പം കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസിങ്ങിനകത്താണുള്ളത് സെൻസിങ്ങിനകത്ത് ഇപ്പം ടച്ചിങ് എന്നുള്ള നമുക്ക് ആ അല്ലേ ഇവിടെ കീ പ്രസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലോക്കുണ്ട് ആ ബ്ലോക്കിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ കീ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് സ്പേസ് എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂ ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതല്ല ആവശ്യം നമുക്ക് മുൻ മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോ അതായത് ഇവിടെ നാല് കീബോർഡിൽ നാല് ആരോസ് ഉണ്ട് അതിൽ മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോ അപ്പാരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാരോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കീ അപ്പാരോ പ്രസ്ഡ് അപ്പാരോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ വേണം അപ്പോൾ അവരോ ഇപ്പം വെറുതെ പ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് മാറത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനോട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കും എപ്പം ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ളതോടെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഈ ബ്ലോക്ക് ഈ ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം
എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ ഞാൻ ആ പോരാ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അപ്പാര പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ അപ്പാര ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തു ഫ്ലാഗ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ഷൻ വന്നു അത് ഞാൻ അപ്പാര പ്രസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ വേണം ഇത് എപ്പോഴ എപ്പോഴെല്ലാം അപ്പാര പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം കൂടെ അതിനകത്ത് വേണം അപ്പോൾ എപ്പോഴെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ എപ്പോഴും ഈ അപ്പാര പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫോർ അവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം വേണം അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും അത് ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴും എപ്പോഴൊക്കെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം ഇത് കാറ് പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പം ഇതിനൊരു തെളിച്ചോക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലക്ഷൻ പോലെ വരും ഇനി ഞാൻ അപ്പാരോ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ അപ്പാരോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് വരിച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി